আসসালামু আলাইকুম আইটি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা ছোট্ট একটা টিউটোরিয়াল দেখব বলতে পারেন খুব মজার একটা টিউটোরিয়াল যেখানে আমরা কিছু বেসিক কিছু শর্টকাট কি দেখব ওকে তো যার সাহায্যে আমি খুব দ্রুত কাজগুলো করতে পারি তো আমাদের এখানে আমাদের একটা ফাইল আমরা খোলা আছে তো দেখুন আমি যদি প্রথমে সবার প্রথমে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে যে ওপেনের নিউ টার্মিনাল ইন টার্মিনাল এভাবে আমরা টার্মিনাল ওপেন করি তাই তো তো এই জিনিসটা যদি আমরা এইভাবে না করে কি এর শর্টকাট কি এর মাধ্যমে করতে পারি তো সেটা আরও বেটার না তো অ্যাট ফার্স্ট আমরা সেটাই দেখি তো এটা করার জন্য আমরা যেটা করব কিবোর্ডের অ্যাপ্লিকেশন মেনু অ্যাপ্লিকেশন বা অথবা আপনার মেনু কি যেটা আছে মেনু কিটা প্লাস ই মেনু কি প্লাস ই চাপলে আমার এটা চলে আসবে টার্মিনালটা ওকে ওপেনের টার্মিনাল মেনু কি প্লাস ই ওকে তো এখানে আমি আমার সমস্ত কমান্ডগুলো আমি এখানে এখন করতে পারবো এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট শর্টকাট কমান্ড আচ্ছা দেন আমার আরেকটা প্রয়োজন হয় সেটা হচ্ছে এখান থেকে যদি আমি নতুন আর একটা ট্যাব খুলতে চাই ওপেনের ট্যাব এইভাবে আমি করতে পারি তাই না আমি যদি আরও খুলতে চাই ওপেনের ট্যাব এইভাবে একটা একটা করে আমি ট্যাব খুলতে পারি বাট এটা যদি আমরা শর্টকাট কি এর মাধ্যমে কিবোর্ডে শর্টকাট কি এর মাধ্যমে করতে পারি সেটা আরও বেটার তো এটা করার জন্য আমাকে যেটা যেতে হবে সেটা হচ্ছে দেখুন ওপেনের নিউ টার্মিনাল আমরা যদি নতুন টার্মিনাল খুলতে চাই তাহলে যেটা করতে হবে কন্ট্রোল শিফটি কন্ট্রোল শিফটি আমরা একসঙ্গে চাপলে আসবে আমি যতবার চাপবো ততবার আসবে আবার চাপতেছি কন্ট্রোল শিফটি ওকে ফাইন এখন কন্ট্রোল শিফটি কন্ট্রোল শিফটি এখন আমি যদি এগুলোকে আমার এই যে এই যে টার্মিনালটা আছে একটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছটা টার্মিনাল আমার এখানে আছে তো আমি যদি এগুলোকে ডিলিট করতে চাই বা এগুলো থেকে বের হতে চাই তো আমাকে যেটা করতে হবে একটা করে ওইভাবে এক্সিট করে করতে পারি অথবা একটা করে আমি কেটে কেটে করতে পারি তো এই কাজটা যদি আমি আবার শর্টকাট কেয়ার মাধ্যমে করি ক্লোজ এন্ড নিউ টার্মিনালটা আমরা যেগুলো ওপেন করছেন সেগুলোকে ক্লোজ করব সেটার জন্য হচ্ছে আমাদের কন্ট্রোল শিফ ডব্লিউ কন্ট্রোল শিফ ডব্লিউ কন্ট্রোল শিফ ডব্লিউ ওকে ফাইন তো আমরা আমাদের তিনটে শর্টকাট কি শিখলাম এটা ওপেনের টার্মিনাল কীভাবে টার্মিনাল ওপেন করতে হয় নিউ টার্মিনাল কীভাবে করতে হয় এবং টার্মিনালটা কীভাবে ক্লোজ করতে হয় ওকে ওকে এখানে যদি আমি কিছু কমান্ড দিই আমার এখানে হোস্ট নেম দেওয়া আছে আইটি বাঙালি ডট নেট তাই তো তো এইভাবে মনে করেন আপনি অনেক কমান্ড দিয়েছেন তো এক্ষেত্রে এখন যদি আপনি ফুল এরকম হয়ে যায় যে আপনি এখন এখান থেকে কমান্ড দিচ্ছেন তো এই টার্মিনালটা আপনি এখন ক্লিয়ার করতে যাচ্ছেন ক্লিয়ার করার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে সিএল ইয়ার ক্লিয়ার ক্লিয়ার করলে সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো এই এটা যদি আমি না করে যদি সাপোজ মনে করেন আপনার এখানে অনেক কিছু আপনি কমেন্ট দিচ্ছেন এখন আপনি ক্লিয়ার করতে চাচ্ছেন ফুল ফার্স্টে চলে আসবে সেটার জন্য আমরা কন্ট্রোল এল কন্ট্রোল এল ওকে কন্ট্রোল এল ক্লিয়ার দ্য স্ক্রিন কন্ট্রোল এল ওকে তো আমাদের চারটে হলো এখন আমরা যদি এই স্ক্রিনটাকে আমরা যদি বড় করতে চাই যেমন ইনক্রিজ দ্য স্ক্রিন সাইজ যদি আমরা এটা করতে চাই কন্ট্রোল শিফট প্লাস কন্ট্রোল শিফট প্লাস একবার কন্ট্রোল শিফট প্লাস দুইবার কন্ট্রোল শিফট প্লাস আপনি যতটুকু করতে চান সেটা আপনার ইচ্ছা ওকে আচ্ছা ফাইন এখন যদি বড় হলো এখন আমি আবার ছোট করতে চাই সেক্ষেত্রে কি করতে হবে আমি যদি আবার ছোট করতে চাই কন্ট্রোল আর মাইনাস কন্ট্রোল প্লাস মাইনাস আমি কন্ট্রোল শিফট প্লাস দিলে বড় হবে কন্ট্রোল মাইনাস দিলে ছোট হবে ওকে কন্ট্রোল মাইনাস আচ্ছা ফাইন এখন আমরা আরেকটা যেটা করব সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি লিনেক্স সার্ভার মেশিনে যখন আমরা কাজ করি তখন তো আসলে এগুলো জিও থাকে না গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেসগুলো থাকে না সেখানে আপনার একটা কমান্ড প্রম্পটের মতো আমরা যেমন সিএমডিতে ঢুকি ওরকম একটা কমান্ড প্রম্পট আছে সিএমডি টার্মিনাল আসে 
তো অ্যাকচুয়ালি যদি সেই সিএমডি টার্মিনালে আমরা কাজ করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে অল্টার কন্ট্রোল এফ টু অল্টার কন্ট্রোল এফ টু এ হচ্ছে আমাদের সেই সিএমডি টার্মিনাল ওকে অ্যাকচুয়ালি সার্ভার এন্ডে সবসময় আমরা এইভাবেই কাজ করি এখান থেকে আমরা যা করব সব এখান থেকে আসবে আইটি বাংলাদেশ ডট নেট ওকে যদি আমরা আমাদের সিএমডি ফ্রমডে যদি আমরা কাজ করতে চাই ওকে ফাইন আবার যদি আমরা জিও মডেল চলে আসতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে অল্টার কন্ট্রোল এফ ওয়ান চাপতে চলে আসবে আর আমরা যদি অল্টার কন্ট্রোল এফ টু চাপি তাহলে আমাদের সিএমডি মোডে চলে আসবে অল্টার কন্ট্রোল এফ টু তে সেম ডি মোড অল্টার কন্ট্রোল এফ ওয়ান এ আমাদের সরি এটা আমার মেন মেশিনে হয়ে গেছে এখানে আমি ক্লিক করছিলাম না অল্টার কন্ট্রোল এফ ওয়ান ওকে ওকে ফাইন তো আমরা মোটামুটি এগুলো দেখলাম তো আমাদের আর একটা যেটা আমরা দেখতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা যদি একটা নতুন কোন ফাইল যদি আমরা ক্লোজ করতে ওপেন করতে ফোল্ডার যদি আমরা ক্রিয়েট করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি আচ্ছা এটা যেটা আমাদের আছে এই টার্মিনালটা এই টার্মিনালটা আমরা কি করে করব এই টার্মিনালটা আমরা ক্লোজ করতে চাই তাহলে আমরা যদি নতুন কোন ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে চাই নিউ ফোল্ডার এইভাবে আমরা করতে পারি তাই না তো এইভাবে না করে আমি যদি শর্টকাট কেয়ার মাধ্যমে করি সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমার যে দিতে হবে মেনুবার প্লাস এফ মেনুবার প্লাস এফ নতুন একটা ফোল্ডার আমার তৈরি হয়ে যাবে দেখুন আমার নতুন একটা ফোল্ডার তৈরি হয়েছে ইউনাইটেড ফোল্ডার আমি আবার দিচ্ছি দেখুন এফ থ্রি কেমন ওকে মোটামুটি আমাদের জিনিসগুলো দেখলাম তো আমাদের দেখে এখানে আমরা এরপরে রিচেক করি দশটা কমেন্ট আমরা শিখে ফেলেছি কিনা ক্লিয়ার দিস স্ক্রিন আমরা দেখেছি কন্ট্রোল এল চাপলে ক্লিয়ার স্ক্রিন হয় আমরা স্ক্রিন সাইজ ইনক্রিজ কীভাবে করতে হয় কন্ট্রোল শিফট প্লাস ডিক্রিজ করতে হয় হচ্ছে কন্ট্রোল প্লাস মাইনাস দিয়ে এখানে আমি মাইনাস বারবার দিচ্ছি বলতে একটা মাইনাস আপনি দিবেন একবার দিলে একবার ডিক্রিজ হবে ওকে আর ওপেনে নিউ টার্মিনালের জন্য আমরা কন্ট্রোল শিফট টি ক্লোজ করার জন্য ডব্লু নিউ সেম ডি টার্মিনালের জন্য আমাদের কমান্ড কমান্ড যদি ঢুকতে হয় তাহলে অল্টার কন্ট্রোল এফ টু এফ টু আসলে অ্যাকচুয়ালি এফ টু থেকে এফ সিক্স আপনি যাই দেবেন এফ থ্রি দিলেও চলে আসবে ওকে আর যদি আপনি জিও ইউ গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেসে ঢুকতে চান সেক্ষেত্রে কন্ট্রোল কন্ট্রোল এফ ওয়ান আর ওকে আচ্ছা আর যদি আপনি নতুন টার্মিনাল খুলতে চান মেনু কি প্লাস ই ক্রিয়েটের নিউ ফোল্ডার হচ্ছে মেনু কি প্লাস এফ আচ্ছা আমি যেটা আপনাকে দেখাতে যাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যেটা এখানে আমার লেখা নাই আমার যে নতুন টার্মিনাল আছে এটাকে যদি আমি কোয়েট করতে চাই যেটা কি করতে হবে হয় এটা কেটে দিতে হবে না এখান থেকে এক্সিট করতে হবে তাই না তো এটা আমরা যেটা করতে পারি অল্টার শিফট কিউ দিলে আমার এটা আমার টার্মিনাল ক্লোজ হয়ে যাবে এখানে আমার এটা লেখা নাই তো আপনারা আপনারা এটা দেখে নেন তো আশা করি জিনিসগুলো ছোট ছোট জিনিস বেশ দ্রুত কাজ করার জন্য মাঝে মাঝে এই কাজে লাগবে আপনারা যখন এটা শিখতে যাবেন বা কাজ করবেন তখন বেশ কাজে লাগবে এবং খুব দ্রুত করবেন বেশ ভালো লাগবে আশা করি তো আমাদের আরও অনেকগুলো কমান শর্টকাট কি আমাদের আছে এগুলো আমরা ধারাবাহিকভাবে আস্তে আস্তে এগুলো আমরা করব শিখব তো ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকুন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিওস থ্যাংকস এ লট আল্লাহ হাফেজ